नमस्कार मंडली मल्लार कम्युनिकेशन्स दाल परिवार मनोरंग प्रस्तुत आगड़ वेगड़ अशा हॉबी डुबीडू या कार्यक्रम मी तुम मित्र हर्षल पाटिल तुम्हें सर्वे मनपूर्वक स्वागत करते मंडली अपना दोन हजार बावीस आता जवरपास सर्व संपले आज की तारीख मजे एकतीस डिसेंबर आद्यापासन नवीन वर्ष चाल नवीन वर्षा तो प्रत्येका हा एक संकल्प आला पाजे कि आप छंद जोपाइच है आने तो छंदा घेन पूरे आयुष्या जगाए कारण छंद हा तुम्हारा एक आनंद ही आयुष्य देव शको आ संगने आनंद होल कि आपका हा वीडियो देखी आज का शंभरावा वीडियो आ शंभरावा वीडियो मजे अपन हॉबी डू वीडियो जी सेंचुरी करते हैं तो मैं एक अे कलाकार घून आलो जैन वया स्टार्टिंगपसन तो आता तय जवरपास ऐसी वर्ष एक वर्ष तो आप आज के माननीय कलाकार श्री रामदास बड़गोजर जी मैं विनंती करते कि त्यांनी त्यांच्या छंदाबद्दल व त्यांच्याबद्दल थोडक्यात माहिती सांगावी आमच्या प्रेक्षकांना माझं नाव रामदास बंडू बडगुजर आमचं मूळ गाव राहणार यावल आम्ही यावलचे राहणार आहे मी बँकेमध्ये सर्व्हिसला होतो शिक्षक अधिकारी होतो बँकेमध्ये आणि मला मुळातच पण आत्मावरचं बासरी वाजत छंद होता संगीत हे माझा आवडता विषय माझ्या आयुष्यात मी याच्यामध्ये जास्त र रम रम रमत गेलो आणि आवडता छंद असल्यामुळे मी नऊ वाजण्याचा होतो ते पण बासरी वाजायला लागलेलो आहे अच्छा मजे अपन बगू शको कि वया नव्या वर्षापासन आता तय एक एक वयपर्यंत नव्या वर्षापासन जो छंद जोपास आमदली जी कन्सिस्टन्सी होती ती कशा प्रकार होती का होती आनी कशे कशे उतार चढ़ाव आए थे छंदासोबत आयुष्या कश उतार चढ़ाव आए तो उतार चढ़ावान घेन तो छंद कसा मदतीस लागला तो आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊ आणि सांगण्यात आनंद होईल की आपण मागच्या आठवड्यापासनं मागच्या दोन चार आठवड्यापासनं आपण जे काही बडगुजर फॅमिलीचे इंटरव्यू तुम्हारसमोर सादर करते बड़गुजर फैमिल के सगत मेन पिलर आ सगत वरिष्ठ कलाकार मजे आज के अपने जे पाने तो तैंकन जा सर तुम्हारा जो बासुरी का छंद होता हा नेम का नवे वर्षी लगला पग ती आवड़ तुम्हारा कश निर्माण मजे वडिल भाऊ होते आम चिक बैंड होता तो बैंड होता मजे वो बैंड मे क्लॉर्नेट वजवाये तना बासरी पड़ चांगलपैकी वजवत होती ती तैंकन मैं प्रेरणा मिला आणि मला त्यांच्यापासून तिची प्रेरणा मिळाली म्हणून मी बासरी वाजायला लागलो आणि काही दिवस बँडमध्ये मी देखील वाजायचं पण बॅन हा माझा आवडता विषय नव्हता मला फक्त बासरी हे वाजे आवडत होतं आणि त्याच्यामुळे काय झालं की मी बासरी माझे माझं करिअर घडवलं शाळा शिकत असताना सुद्धा बासरी हायस्कूलमध्ये कॉलेजमध्ये सगळ्या बासरी हे माग मूळ विषय असल्यामुळे मी इतर मुलांना सुद्धा बासरी शिकवायला लागलो आणि शाळा शिकत असताना विद्यार्थी तसे मी पोरांना सहीचे धडे शिकवायचो क्लासेस घ्यायचं शा हायस्कूलमध्ये आणि एक मी स्वतःचं एक पथक तयार केलं होतं आमचं बासरी बँड होतं त्यावेळी बासरी बँड तयार तयार केला आमच्या हेडमास्तरने आम्हाला त्याची दुजोरा दिला काही ग्रँड मंजूर केली आमच्या गावचे आमदार होते रमाबाई देशपांडे त्यांनी आम्हाला भरीव सहकार्य केलं ते स्वतःची त्यांची बिल्डिंग त्यांचीच होती हायस्कूलचे चेअरमन होते आणि कोट्याधीश माड स्त्री होती त्यामुळे आम्हाला त्यांनी आर्थिक मदत खूप केली आणि त्याच्यामुळे मला ते एक प्रकारे प्रोत्साहन मिळत गेलं आणि माझं करिअर नेमकं आपोआप घडलं म्हणजे तुम्हाला कुठल्या छंदामध्ये जर आवड असेल तर ते तुम्हाला प्रोत्साहन देत चालतं आणि तुम्हाला त्यात बरोबर पुढे जाण्यासाठी मार्ग मिळत चालतो तर सर मग बासुरीत नेमके म्हणजे कसे प्रकार असतात किंवा बासुरीबद्दल थोडक्यात माहिती काय हां बासरी एक उभी बासरी असते आडवी बासरी असते उभी बासरी फरक काहीच नाही आहे फक्त आडवी बासरीमध्ये थोडी माधुरी जास्त असतं उभी बासरी कमी नसतं ते वाजवण्यावर असतं डिपेंड आता एखादा चांगला वाजवणार असेल तर समोरच्या ऐकणाऱ्याला कधीच त्याला फरक जाणवणार नाही एकदम सारखं वाटते अच्छा फक्त एकच असतं की उभी आहे बासरीमध्ये थोडंसं असं वाटतं की बुवा लहान मुलगा वाजवतो आहे आडी बासरीमध्ये चांगला पोक्त माणूस वाजवत आहे प्रत्यक्षात फरक काहीच नसतो फक्त आडे बासरीमध्ये माधुरी एवढंच असतं की समोरची व्यक्ती इम्प्रेस होते ऐकल्या त्याचा आवाजच गोड गोड असतो मुळात भगवान कृष्णाची बासरी आडवी असल्यामुळे तिला महत्त्व आज आज जास्त आजच्या सध्या तिथे आडी बासरी जो तो मुलगा विद्यार्थी सुद्धा आडी बासरी शिकण्याचा प्रयत्न करतो मी सुद्धा बासरीचे क्लासेस घेतो पण शिकताना ते जो तो म्हणतो मला आडीच बासरी शिकायची म्हण आडी बासरी वाजवतात दोघं फरक असा काहीच नाही दोघं बासरीमध्ये आता त्याच्यामध्ये मग शास्त्रीय संगीत वेगळं असतं सुगम संगीत वेगळं असतं भक्ती गीत असतं हा प्रकार जो शिकवताना आम्ही ते त्याचा जसा चॉईस आहे विद्यार्थ्याचा त्या चॉईसप्रमाणे आम्ही त्यांना शिकवत असतो अच्छा मग आडवी बासरी सोपी की उभी बासरी म्हणजे जर शिकायची असेल उभी सोपी असते हां शिकायला उभी चांगली असते कारण आडवी बासरी सगळ्यांना नाही जमत अच्छा वाजवायला थोडी कठीण असते ती नवीन माणसाला तर मुळीच येत नाही ते कमीत कमी त्याला आठ ते पंधरा दिवस पर फुंकर सेट होते त्याचे फुंकर सेट झाल्यानंतर मग परत त्याचे अलंकार वगैरे कसे वाजवायचे काय वाजायचे ते आम्ही त्याला शिकवत असतो तरी पण 
दोन तीन चार महिन्यापर्यंत त्याला आडीभाषी सेट होऊ शकत नाही कारण आडीभाषी इतकी सोपी नसते वाजवायला कठीण असते वाजवायला उभी भाषी कशी प्रकारे वाजवू शकतो माणूस फरक हा एवढाच आहे आणि मग आता तुमचं तुम्ही सांगितलं की वयाच्या नव्या वर्षापासून तुम्ही बासरी वाजवता तर तुमचा जीवन प्रवास होता बासुरीला घेऊन तो नेमका कसा होता माझा बास तसा असं मी शाळा इकर शिकत असताना बासरी शे वाजवत होतो नोकरीला होतो तरी बासरी वाजवत होतो आणि माझा आयुष्य असंच निघून गेलं काही दिवस माझी आकाशवाणी केंद्रात निवड झालेली पण होती त्याच्यामुळे तेथे काही गोष्टी मला परिस्थिती अशी नाजूक होती माझी बदली पुण्याला झाली होती नंतर पुण्याला गे जाऊ शकलो नाही त्यामुळे ते बासरी ते आकाशवाणीला सोडून दिलं ते गायकडं साहेब सांगितलं तू पैशांची मदत मी करेल तुला पण परिस्थिती अशी होती घरची परिस्थिती तशी नव्हतीच ते ते खोली घेऊन राहणं हे शक्य नव्हतं कारण आपण बाबा आमचे वडील शेतकरी होते असं सोरसा बिनका आमचा पाहिजे तसा नव्हता चार भाऊ होते त्याच्यामुळे आमची परिस्थिती साधारण जेमतेम असल्यामुळे मला या गोष्टी शक्य नव्हतं माझ्यासाठी एवढा पैसा खर्च करणं तरी शक्य नव्हतं म्हणून मी ते करी करू करू शकलो नाही तर माझी निवड झाली पण होती अच्छा हां त्याच्या पण झाली होती माझी निवड मुंबईला सुद्धा माझी निवड झाली होती म्हणून जाऊ शकलो नाही निवड परिस्थितीमुळे अच्छा म्हणजे तुमचं परिस्थिती नव्हती त्यामुळे तुम्ही तसं करिअर त्यामध्ये करू शकले नाहीत आणि मग तुम्हाला दुसऱ्या क्षेत्रात करिअर करावं लागलं काळ काळच असं होता तो आजच्या पर आज सार वागला असतो तर खूप मोठं करिअर घडून आणलं असतं आणि त्यावेळी मला डिमांड खूप होती आमच्या काळामध्ये बासरीवर आम्ही स्वतःची बळी मारत नाही की मला आत्मप्रौढीकडनं सांगणं आवडत नाही त्या काळात जेमते मी एकटाच असं असावं असं मला वाटते अच्छा आमचे कारण त्या माझ्या माझ्या भावाची प्रेरणा मला होती आणि भाऊची मला साथ भरपूर दिली फक्त एकच आहे की परिस्थिती मी माझं करिअर घडवू शकलो नाही हेच महत्त्वाचं कारण होतं अच्छा हां त्यावेळेस म्हणजे अवेअरनेस नव्हती त्यावेळेस एवढा सोशल मीडिया नव्हता परिस्थिती नव्हती आणि मुळात मुळात म्हणजे परिस्थिती नव्हती मग आताचे जे नवयुवक आहेत जे त्यांना बासुरीचा छंद आहे किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचा छंद आहे आणि त्यांची परिस्थिती देखील आता बऱ्यापैकी चांगली कारण आता परिस्थिती सगळ्यांचीच जवळपास चांगली त्यांना जर कधी करिअर करायचं असेल तर त्यांच्याकडसाठी काय तुम्हाला गायडन्स त्यांनी सुरुवातीला आडवी उभी भाषी शिकायला पाहिजे उभी भाषेवर शिकणं सोपं असतं आणि हे लक्षात येतं एकदम सोपं असतं आणि आडवी भाषी वाजवचा न आल्यामुळे तो शक्यतो आडी भाषी वाजवू नये आजकालच्या विद्यार्थ्यांनी आडवी भाषी ज्याला येते मुळात तोच वाजवू शकतो त्यावेळी हा एवढंच सांगायचं मला उभी भाषेमध्ये काही कुठल्याही प्रकारची अडथळी येत नाही पुंकरचा प्रश्न सगळ्यात महत्त्वाचा पुंकर असते पुंकर सेट झाल्यानंतर तुम्ही चांगली भाषी वाजवू शकतात ओके okay. मग तुम्ही या दरम्यान काही कार्यक्रम वगैरे पण केलेत का हा भरपूर कार्यक्रम का कार्यक्रम तर खूपच केले आहेत आयुष्यात भरपूर कार्यक्रम झाले आमचा माझा स्वतःचा ऑर्केस्ट्रा होता अच्छा जवळजवळ दहा ते बारा वर्ष आमचा ऑर्केस्ट्रा काही मुलींचे लग्न झाले आमच्या आवडायचे बावीस मुली होत्या वीस मुलं होती नंतर हळूहळू दहा पंधरा वर्ष मुलीचे तरुण होत गेले त्यांचं आमच्याचं वय लग्नासारखं वय झालं काही मुलीचे लग्न झाली काही पोरांना नोकऱ्या लावून गेल्या तो अर्थाचा बंद पडला आणि आपल्याला पाहिजे असे कलाकार मिळाले त्या काळामध्ये असं क कलाकार नसले तर त्याला अर्थ नसतो आमचं ऑर्केस्ट्रा माझून काही वाद्य माझ्या होते आतापर्यंत पण ते सगळं विस्कळीत झालं सगळं आता मग ह्या जे कार्यक्रम तुम्ही केले वेगवेगळे तर त्या कार्यक्रमांचा काही अनुभव म्हणजे तुम्ही कुठं कार्यक्रम केला असेल त्या ठिकाणाचा काही अनुभव कार्यक्रम मी बघा माझं सगळ्यात सुर सगळ्यात पहिला कार्यक्रम जे आवाला आम्ही राहणार या वल्जेमुळं तर मला जेव्हा आला मला आमच्या जे चेअरमधे रमाबाई देशपांडे त्यांनी घेतले जे आमदार होते त्यावेळेचे त्यांनी बोलतानंतर वाईस माझे जे प्रिन्सिपल होते एम जे कॉलेजचे त्यांना माझी बासरी खूप आवडली होती मग ते म्हणे आपल्या एम जे कॉलेजला पण याचा कार्यक्रम ठेवू मग तिथे माझा त्यांनी बासरीचा कार्यक्रम ठेवला होता एक तासभरचा तो कार्यक्रम होता आणि बाकीचे माझ्यासोबत जे कलाकार मंडळी होती तबला वाजवणारे नंतर गिटार वाजवणारे व्हायोलिन वाजवणारे आमच्या ऑर्केस्ट्रामधले जे मुलं होते त्यांना त्यांनी आमंत्रित केलं होतं इथे आम्ही एम जे कॉलेजमध्ये सुद्धा कार्यक्रम केला होता त्यांनी आमच्या ऑर्केस्ट्राला काही मदत केली होती त्यांनी त्या त्यावेळी मला पंधरा हजार रुपये दिले होते वाईस माझ्याने प्रिन्सिपल होते ते खासदारी होते मग त्यांनी आम्हाला मदत केली काही असे तसे आम्ही आमचे ज्यांचे वाद्य जमवली काही ब्रँडमध्ये काही ड्रम ढोल वगैरे वगैरे घेतले होते मग आमचं ऑर्केस्ट्रा पंधरा वीस वर्ष चांगलं चाललं ऑर्केस्ट्रा अच्छा म्हणजे हा जो तुमचा पहिला वहिला जो कार्यक्रम होता आयुष्यातला तो एक आठवणींचे ठसे तुमच्या मनावर ठेवून गेलेला आहे मग आमच्या प्रेक्षकांसाठी काही जर तुम्ही बासरी वाजून दाखवले तर आनंद होईल आता बघा बासरीमध्ये तुम्हाला आडवी बासरी उभ्या बासरीचा फरक दाखवतो मी वाजायला पहिल्यांदा उभी बासरी वाजून दाखवतो किंवा आडवी बासरी वाजी वाजून तर उभी सोपी नंतर लागेल
अरे वा खूपच छान आता जी लग्न सरायची जी काही गर्दी चालली आहे त्यामधील आपण जेव्हा नवरदेव नवरी मंडपात जात असतात त्यावेळेचे संगीत आता हेच जर आपण उभे वासरीवरती ऐकलं तर उभे वासरीवरती आपण हेच ऐकलं तर काहीच फरक पडणार नाही काहीच फरक नसतो हे मला दाखवायचे मला आता तेच गाणं मी जवळ उभ्या वासरीवर दाखवतो खूपच छान आपण बघू शकतो की आता ही जी आपण आडवी बासरी बघितली आणि ती जी उभी बासरी बघितली ॲज कम्पेअर टू आडवी बासरीपेक्षा उभ्या बासरीमध्ये बऱ्यापैकी आवाज येतो आणि तिचा आवाज पण ताकद लागत नाही याच्यामध्ये हिला ताकद लागते आणि थोडे कठीण असते ती वाजवायला नवीन माणसाला नाही शक्य होते ज्याला येते त्याने वाजवायची जरूर तीच वाजवावी परंतु येत नसेल तर ती प्रयत्न सुद्धा करून तिच्याने ज्याला येत नसेल त्याने वाजव वाजवायचे नाही कारण काय तिचे स्वर काढणं थोडं कठीण असतं ओके गोड असते ती बासरी हा म्हणजे जर का तुम्हाला शिकायची तर आधी उभीवर शिका नंतर मग आडवीवरती तुम्ही जाऊ शकतात कारण की मग म्हणजे तुमचा इंटरेस्ट नको जायला बरोबर शिकण्यासाठी उभी बासी चांगली असते आणि नंतर आल्यानंतर तुम्ही आडवी वाजवू शकतात मग जसं आता संगीतामध्ये क्लासिक वेस्टर्न त्यानंतर सुगम वगैरे असतात तसं बासरीमध्ये पण असतात का प्रकार बासरीमध्ये भरपूर प्रकार आहेत तिचे स्केल असतात जसं पेटीमध्ये सारे गम पदिने असतं काळी दोन काळी तीन म्हणजे स्केल वेगवेगळ्या प्रकारचे जसा गायकाचा आवाज कमी आहे उंचीचा असतो त्या प्रमाणात त्याचे स्केल असतात तसं बासीचमध्ये आहे सी शार्प डी शार्प सी डी हे सुद्धा स्केल बासीचे वेगळे असतात आता क्लासिकल तुम्हाला वाजवायचं असेल तर शक्यतो जी शार्प बासी चांगली असते सी शार्प आणि जी शार्प या बसच्या सर्वात चांगल्या आहे जी शार्प म्हणजे काळी चार आणि सी शार्प म्हणजे काळी एक हे जे जनरली लेडीज म्हणा जेट्स म्हणा सीमध्ये काळी पाचमध्ये काळी एक दोनमध्ये गाणे जास्त म्हणतात डी शार्प म्हणजे काळी दोन या जनरली प्रत्येकाचा आवाज याच्यात मॅच होतो आणि ते जनरल स्केल आहे कोणीही वाज वाजू शकतो म्हणू शकतो तर या बासरीमध्ये सुद्धा स्केल असतात पण शास्त्रीय संगीतामध्ये रागदारी वाजवायची असेल तर मग तुम्हाला ही आडवी बासरी चांगली असते सी शार्प आणि जी शार्प हे बस चांगली असते मग आमच्या प्रेक्षकांना जर काही तुम्ही वेगवेगळे प्रकार वाजून दाखवले त्याचे तर त्यांना पण माहिती होईल की असे प्रकार असतात म्हणजे तुम्ही आडवी बासरीवरतीच घ्या वाटल्यास किंवा उभी बासरीवरती तर हा उभ्या बासरीमध्ये काही सगळं वाजवलं जायचं याच्यामध्ये फरक कुठलाच नाही फक्त जो शिकणार आहे की ज्याला बासरीची आवड आहे बासरी शिकायची आहे त्याने सुरुवातीला शक्यतो आडवी बासरी शिकू नये कारण त्याचे स्केल लक्षात पण राहत नाही कारण ती आपण मान आपली एका बाजूला असते आपले नोटेशन समोर असतात त्यामुळे आपण त्या पाऊ पाहू शकत नाही याच्यासाठी आपण गुरुकडे जी विद्या शिक शिकतो ना तर शक्यतो उभे बासरी शिकणं महत्त्वाचं असतं अच्छा आडी बासरी त्याने वाजू नये आणि जर चालू या वाजवता येत असेल पुक्कर चांगली सेट झाली असेल तर मग वाजू शकतो त्याच्यावर हा प्रॉब्लेम आहे 
बासी संगीतामध्ये एक प्रकार कसे शास्त्रोत्त संगीतामध्ये कोमल स्वर वेगळ्या कठीण असतात कोमल स्वर शुद्ध स्वर असतात तर आडव्या वासीमध्ये आणि उभ्या वासीमध्ये काहीच फरक नाही फक्त त्याच्यामध्ये फुंकर महत्त्वाचे फुंकरवर सरळ खेळ आहे फुंकर तुमची जर बरोबर नसेल तर तुम्हाला बासी येणारच नाही हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे तर मग आमच्या प्रेक्षकांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे जर कधी तुम्ही धून वाजून दाखवली तर त्यांनाही आनंद होईल आणि त्यांनाही उत्स्फूर्ता मिळेल की अशा प्रकारे देखील बासरी वाजवता येईल मॉर्निंग टून तर मंडळी आपण बघितलं की मॉर्निंग टून हिरोची धून त्यानंतर राधाकृष्णाचे जी धून होती ती अतिशय सुंदर अशी आपल्याला ऐकायला मिळाली कानांना तर मंडळी हाच आमचा उद्देश आहे की तुम्ही जर कधी तुमचा छंद जोपासला तर तुमचा छंद तुम्हाला म्हणजे वयाच्या कुठल्याही वर्षी किंवा कुठल्याही वयी तुम्ही तो छंद जर कधी व्यवस्थित जोपासत असला तर तुम्हाला तो मदत करतो जगण्यासाठी तुम्हाला उत्स्फूर्ता देतो आणि आजचा जो इंटरव्ह्यू तो आमच्या सर्वांसाठी खूप प्रेरणादायी असणार आहे कारण की वयाच्या एक्क्याऐंशी वर्ष तुम्ही हा जो छंद जोपासत आहेत आणि त्यामध्ये जो तुम्ही वेळ देऊन त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे धून वाजवून तुम्ही डेली प्रॅक्टिस करतात आणि त्यात नवीन नवीन काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करतात तर आमच्या नवयुवकांसाठी आमच्या प्रेक्षकांसाठी हा नक्कीच एक प्रेरणादायी प्रवास असणार आहे आणि याचाच अभ्यास करून आम्ही आता जो येतं वर्ष आहे त्यामध्ये सगळेजण एक संकल्प करू की काही ना काही छंद आम्ही एक जोपासू आणि त्या छंदाला घेऊन त्यात करिअर करण्याचा प्रयत्न करू किंवा मग जर कधी तुमचं जर कधी करिअर दुसरीकडे असेल तर तो एक छंद सोपर्टिव्ह म्हणून जेव्हा वेळेस आपल्याला वाटत असेल की आपण काहीतरी कुठंतरी प्रॉब्लेमॅटिक कंडिशनमध्ये आहे तर त्या छंदाला घेऊन आपण प्रॉब्लेममधनं कसं निघू ज्यावेळेस जसं आपण कोरोनामध्ये निघालो कोरोनामध्ये ज्या प्रमाणे लॉकडाऊन होते आणि लॉकडाऊनमध्ये आपण एक छंद घेऊन चालत होतो आणि त्यामुळे जगणं सोपं झालं होतं तर मी तुमचं मल्हार परिवारतर्फे दाल परिवार नवरंगच्या तर्फे एक आभार मानू इच्छितो सर तुम्ही आम्हाला एक मुलाचा वेळ दिला आणि एक छोटेसे भेटवस्तू आमच्या हॉबीडुबीडी परिवारातर्फे मी तुम्हाला देऊ इच्छितो